Sumapot ng gintong medalya ang Pilipinas ngayong araw sa 29th Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. Apat na ginto ang nakuha ng mga pambato natin sa gymnastics, wushu at fencing. Let's get more from Diane Castillejo. Siya ang pinakamaliit sa mga naglaban sa men's competition sa floor exercise ng gymnastics. Pero ayon sa 4'11 na si Raylan Capella ng Pilipinas, hindi naman dinadaan sa taas ang labanan. Panglima ang Pinoy sa floor routine at nakakuha ng pinakamataas na score, 13.95 gold medal para sa Pilipinas. Second place ang Malaysia, third ang Thailand. Sobrang happy si Rayla na naulit ang 2015 gold medal niya sa floor exercise. Hindi naman po palaki yan ito Pagan, pagalingan po at saka pag, palakasan ng ginagawa. Mas maganda, mas malaking improvement doon yung training namin camp sa Japan. Kasi doon kami kumukuha ng three times a day training. Tapos after noon, nag, nag one week camp pa kami sa Pilipinas. Makapal na nga ang kalyo sa kamay ni Raylan, pero sulit daw ang pagtsatsaga dahil nasuot niya muli ang gold medal para sa bansa. Yung gym namin, tapos doon sa bahay na tinutuloyan namin sa Japan, 30 minutes po yung lakad para makarating lang po doon. Susunod na target ni Raylan makakwalify para sa 2020 Tokyo Olympics. Tama raw ang desisyon niya na magpursigi sa gymnastics. Dati siyang taekwondo player at kasama rin sa CEU pep squad. Lalong na-inspire ang gymnastics team sa tagumpay ni Raylan na dagdagan pa ng isa pang gold medal sa girls on even bars. Halos flawless ang routine ng 17-year-old na si Caitlin De Guzman. Powerful ang mga ikot at perfect ang dismount. Ang kanyang 9.75 na score, pinakamataas para sa gold medal. Proud ang nanay ni Caitlin na dating SEA Games gold medalist din sa gymnastics. At napanalunan ang mismong event na uneven bar sa 1995 SEA Games sa Chiang Mai, Thailand. It feels great. I'm just proud to be a Filipino. Tell us how hard you train. What do you do? Very hard. Um... I dedicate my life to this. I'm speechless, but I'm very excited for her. She's worked hard for this. It's well worth it. It's well deserved. Sabi ko sa kanya, just stay in her zone, focus, pray before she goes, and have fun. Panalo rin si Agatha Wong sa Wushu para sa ika-anim na gold ng Philippine team. Gold number 7 ay binigay ni Brennan Louie ng fencing team. Tinalo niya ang kapwa Pinoy na si Nathaniel Perez sa finals. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Kuala Lumpur, Malaysia. For more sports updates, keep watching The Score and don't forget to subscribe.